终于还是走到了这一步。你什么都别说了，东西我已经收拾好了，回去我拿上行李就把沈南带走。要是遇上什么事儿。说一声，毕竟我还是孩子的父亲。好的什么时候走的？我不知道。我要爸爸，我要爸爸，我要爸爸。妈妈，我们去哪儿呀？我们呀，去外公外婆家。为什么要去呢？因为要去那儿住一阵子啊。你不想外公外婆啊？想，可是爸爸去不去呢？爸爸，爸爸不去，爸爸留下来看家搬进来的时候，我写好了放在这儿。本以为能在这儿住一辈子，老的时候啊念给你听，现在看没这个必要。能再抱一下你吗？给我一个理由，除了对不起，说什么都行。我没有办法忘了心梅，谢谢你，至少你没有骗我。
接下来你是怎么打算的呢？先把上当抚养大再说吧。你别怪妈妈，现在跟你谈这种事情，趁着现在还年轻，能找就赶紧找吧啊！妈，你别急嘛，他刚离婚，你让他缓一缓。这缓到什么时候算一站呢？啊，总不能让他一个人过一辈子吧？舒荣啊，你跟妈妈说实话，你是不是还惦记那个徐磊呢？没有，我可告诉你，这齐伟祸害你，祸害成这个样子，你可再不能跟他有任何的瓜葛，你懂吗？还有那赵新梅，把咱们家搅的是啊。不得安宁，我也不知道你哥哥是怎么想的，就跟这种女人，还怎么能过得下去？我跟你爸爸，都这岁数了，我们是啊，再经不住任何刺激了。妈，你别说了，先吃饭吧。嗯。谁呀、啊？陈国来这儿了吗？我哥不在啊，他离家出走了。你在说什么？我哥为什么要离家出走？连家都没回，什么事儿啊？这么着急？不把这事跟你说了，我这心里都踏实不下来。啊，我先喝口水啊。这次去上海呢，除了跟外资谈了谈项目，还有一个好消息要告诉你。不过这好消息呢，得经过你的同意才能算是好消息。哎呦，你就别卖关子了。那边准备给咱们二次注资，大好事儿啊！不过咱们公司得搬到上海去。为什么？你想，所有的老牌资本、先进技术都在上海呀、啊。咱们公司要是到了上海之后，肯定会有更大的发展的。哎，多好啊！哎，你想想，咱哥俩呢，海城也待腻了，对吧？咱们换个新环境。呃，到大上海去施展拳脚，大有作为，这不也是你赵子博的理想吗？不是，不是你到底什么意思呀？你别不说话行吗？子博，你想急死我呀？嗯、行，搬就搬，咱兄弟去闯闯大上海。漂亮，太够哥们儿了。我就知道我没看错你，服务员，给我们来瓶白的。今儿咱们哥俩得好好喝两盅，喝爸，哎哎，爸爸爸，这医生怎么说的？您这高血压不能喝酒，这怎么又喝上了？放下！你给我放下！不是您这是怎么了？这是？我借酒消愁不行吗？啊！不是您这说的哪儿的话呀？什么借酒消愁？你该结婚不结婚？你妹妹，反正好好的日子不过，闹着离婚，现在是家破人散。
。谁？新美闹离婚？不是，把什么家破人散？哎呦，您赶紧说呀，怎么回事这是？老奴家来人了，人家上完来了，我这才知道，新梅和淑荣俩人都离婚。新梅呀，还跟人家苏荣的男人好上了。哎，你爸爸这脸往哪儿搁呀？啊，我这张脸往哪儿搁？不是，怎么发生这么多事儿，我什么都不知道呢？老奴家不来，我都不知道。你妹妹回来，什么都不说。哎，你说。人家牛成国多好的小姑，人又踏实，他不跟人家好好过。再说，他怎么能破坏苏荣的家庭呢？爸，我知道了。牛叔给害了，我对不起叔啊，但是我不能再对不起新梅了。你是真心真意爱赵新梅吗？你是想让她痛苦，你是想报复她？子博，所谓爱之深，恨之切，我承认我是动过报复的念头，但那都是因为思念呀、啊。所以叔荣就成了你的牺牲品。我已经对不起叔荣了，我不能再对不起新梅。新梅，你真他妈混蛋！为了自己的幸福，你应该勇敢一些。忽然叫我出来，是要告诉我什么坏消息吗？你是不是不想结婚了？知道，你知道。当初你抛出几个条件，说要是我同意就立马结婚，看似是很潇洒，但我知道你并没有想清楚，迟早会有一天，仔细想这事儿，会觉得一切都进行的太快了。没关系，婚姻这事儿不急，我可以等你，你好好想想，刚好趁这个时间。我们互相了解一下。不是小梅，不是你想的那样。咱们还是分手吧。为什么？一句话两句话说不清楚。你要是这样，我没办法走近你啊。你把问题说出来，我帮你一起解决，不是更好吗？小梅，可能解决不了。我，我刚刚知道我心里喜欢的那个人，他离婚了。就是上次百货公司的那个。是。你怎么知道你不结婚她就会嫁给你呢？根本就没想那么多，我也不知道我这么做会有什么结果，我就是想让她知道，不管到了什么时候，总有一个归宿在等着她。小梅，真的对不起。你呀，真是傻的可以。咱们吃果果啊，回头长高高啊，好吧？嗯，爸爸呢？外婆，是男的爸爸呢？哎，盛楠这孩子真是太可怜了。每次一见到他，我这心里都难受。妈，你老这样，你身体怎么吃得消呀？
只要你们娘俩能过好，我才能放心呢。我们俩现在这样真的挺好的。好什么好啊？我知道你不说，你是不是还惦着那个齐伟呀？其实我觉得，那个叫子博的，对你挺好的，你就不能再考虑考虑他。妈，你就别瞎操心了，子博哥马上就要结婚了。我能不为你操心吗？你是我的孩子。那你要这样，我跟盛楠只能搬出去住了。说的这什么话呀，妈！就算我们俩搬出去住啊，您的教诲也会铭记于心的。我们俩天天回来看你，真的。哎，真拿你没办法。你总是逗我开心，哎，来，咱们再吃一个啊。着急就搬，可不是嘛？那边写字楼都租好了，就这星期，咱们人先过去，材料呢随后走邮政。魏然，你出来一下，我有事跟你说。什么事就这样说呗，干嘛呀？还搞这么严肃？上海我不去了。你逗我呢吧你？别闹了啊，不好笑。不是我跟你说真的呢。你该干嘛干嘛去，我这忙着呢。你看公司这么多事儿，反正我跟你说了啊。哇，子博，你这玩笑开大了吧？我没开玩笑，不是你有病吧你？你说不去就不去了。今天早上，美国那边投资人刚刚都跟我联系了，我跟人家都说好了。你现在说你不去了，你这不把我搁中间了吗？魏然，我有原因。什么原因？你说。我就不明白了，你说咱们哥俩辛辛苦苦那么多年，咱为的不就是今天吗？你不娶我们怎么去啊？魏然，不能因为我耽误了你，更不能耽误公司的前程。所以从今天开始，我退出公司了。你神经病吧你！你自己看看，咱们公司都是以你的名字命名的，你是公司的顶梁柱，你不能走。不是，你到底遇着什么事儿了？公司你都可以放弃？你告诉我，我看我能不能帮帮你？魏然。公司对于我来说没有你想象的那么重要。这么多年我就是玩玩，现在我玩够了。好玩吗？子博，你知道我现在什么感觉吗？我觉得我被你耍了。你他妈的把我耍了！你他妈把所有人都给耍了！随便你怎么说。你要是敢离开，你的股权就被视为自动放弃。魏然，祝你们在上海大展宏图。像写本啊你啊！来，无事献殷勤，非奸即盗啊你！神经病！<笑>哎呀，我知道你找我啥事儿啊？让我给你介绍对象，对吧？子博，这就对了。咱都啥岁数了，不能老一个人过呀。你说吧，想找个什么条件的？好菜啊！我菜都点好了，先吃两口啊。
。我呀，我今天找你来，确实有点事想求你帮忙。啥事儿啊？你说吧。有什么，有什么合适的工作，你帮我留意着点。啥意思？你那科技公司不干了？公司还开着呢，只不过我退出了。你别跟我开玩笑啊！我可打听了，你那公司以后挺有发展的。老三，这里边一句话两句话真说不清楚，你也就甭细问了。那行，那我就不问了。那你说吧，你有什么要求？哦，这工作啊，尽快能上班，甭管干什么，有稳定收入就行。行啊，那我记住了。啊，我给你想着。行了，谢谢谢谢。今儿我就不客气了啊。那当然了，吃啊，就这么几个菜啊。服务员，菜单。爸，哎，我来了。哎呀，赶紧来吧，净瞎花钱。我怎么一段时间没看到您？您又瘦了呀？你说你们这……兄弟啊，我见不着啊，就想，想起来又心烦。哎呀，吃不下饭去啊！爸，我的事情您就别担心了。我自己选的路，我会好好走下去，我也会把牛筝好好养大的。不担心啊。你说你哥哥吧，定好的婚事，说不结就不结了，公司也不干了。想问问他为什么？梦葫芦一个，一句话都没有，还老跟你瞪眼睛。你说，这是不是要把我气死？这什么时候的事儿？就是牛芙蓉。离完婚没几天的事儿。爸，回来了。赵子博，你现在为了这牛淑荣，你真是豁得出去啊！婚都不结了，爸的话你也听不下去了。没你豁得出去，连别人的丈夫你都敢抢。我没抢，是我的，别人抢不走；不是我的，我也抢不来。我跟齐伟命中注定就应该在一起的，是他牛世荣自己想不明白，倒是你应该想明白了啊！你就这么孤着单着，为了个牛世荣，你值得吗？啊，一辈子都荒废了，我都替你觉得可怜。我就是不结婚，我也不会把自己跟别人的婚姻都搞得乱七八糟的。对了，三爸，多大岁数？一把年纪了。为了你离婚的事都掉眼泪了，你知道吗？我说你的事儿呢，你别拿爸来说事儿。爸真正操心的人是你赵子博，你知道吗？你是我们赵家的长子，你本应该负担起照顾整个家庭的责任。可是你呢，这辈子只照顾过一个人，他叫牛淑荣，你为了他事业都不要了。你本来可以跟着魏然，好好的闯出一番事业的，你本来可以光宗耀祖的。魏然要去上海发展，我要真去了上海，你一个人能照顾好爸吗？你说这话亏不亏心呢、啊？啊，你敢发誓吗？你敢说你不去上海是因为咱爸吗？你也说不出来话了吧？每一个人都应该对自己的人生负责，我负责我自己的人生，你不用指手画脚的，因为你没有这个资格，哥。你信也好，不信也罢，我告诉你，这个世界上真正关心你的人没有几个。我是真心希望，你能够在自己感兴趣的领域闯出一番事业来，不要辜负了自己的天赋，更不要因为你一个女人，输掉你整个人生。你找我有什么事儿啊，董芳啊，我想让你帮我一个忙
你说呗，你干嘛我能不帮吗？你认识的人多，你帮我留意留意，看看哪家有房子要出租。谁要租啊？我。你不住你爸妈那儿了？毕竟不太方便嘛。你帮我留意着点吧。你真是不容易。叔叔，董博也在。你怎么来了？啊，我是想请你一起吃个晚饭。你这都要结婚的人了，还来请我吃饭，不怕你媳妇儿不高兴啊？再说了，我今天不行，盛南离不开人。那盛南不是还有你爸妈帮着看着呢吗？你省着点花钱，这钱啊，结婚都能用得上。我这找你是想让你帮我出出主意，就结婚那事儿。哎哎哎，有人请客吃饭，你不去啊？走走走，那一起吧。哎呀，我有事儿，你们去，你们去，走走走走走走走,走。叔叔，这环境怎么样？叔叔呗，这都是谁带你来的？啊，上次任小梅带我来过。那你怎么能带我来这儿呢？以后不许这样，准新娘了不高兴的。没有什么准新娘。啊？是，我们分手了。那为什么呀？肯定是你脾气不好。惹人家不高兴了吗？不是，这一句话两句话说不清楚，叔叔，以后慢慢告诉你。来吃吧，尝一口。子博哥，嗯，我有个事儿没跟你说，不过我想你也应该知道。我知道。我现在还住在爸妈那，我就想搬出来，省得他们看到我心烦。你帮我打听打听吧。附近有那个房子要出租，就这事儿啊？啊！哎呦，包在我身上，叔叔，来，我敬你一杯。谢谢子博哥。爸，爸，嗯，爸，您知道咱附近哪有那个出租的空房子吗？不知道，我就是知道也不告诉你。啊，你就是找着空房子了呗，我也跟那房主说，不让你用。不是，那为什么呀？只要你一天不结婚，你就得跟你爸爸住在一块儿。嗨，您想哪儿去了？我就是结了婚，我肯定也得跟您住一块儿。我这不是帮朋友问的吗？帮朋友忙啊？啊，那咱们家就有啊。咱家就有哪儿啊？我怎么不知道？这隔壁那胡同里边，咱们家那间小偏房。嗨，那个那太破了，那不行。收拾收拾啊，那房子收拾出来漂亮着呢。嗯，这不是去你家的方向吗？哎呀，你跟我来吧。哎，我不去你家，你刚退完婚，家里住进一女的，你怎么想的？<笑>叔叔，你想什么呢？这儿呢可以说是我们家，但是又不是我家。哎，跟我来吧。哎，你去哪儿？哎呦。当然啦，淑荣，这些摆设家具都是我特意给你找的，别嫌弃啊！哎呀，怎么会呢？淑荣，再看这儿，哎，这些床上用品都是我特意给你挑的，全新。你连床单都帮我弄好了。
子福哥，你实在是太细心了，你这样我都不知道该怎么谢谢你呢。嫁给我，淑荣，这么多年了，我的心从来都没有变过。可是我变了，我离了婚，还有一个孩子，你完全可以找一个更好的。淑荣，这个世界上哪有什么更好的？只有一个最好的，就是你。牛淑荣，永远都是。子博哥，我不想骗你，我现在心里，我心里头还是有齐伟。淑荣，我不想说齐伟是坏人，但是他做了这么多伤害你的事，你怎么还放不下他呢？感情的事，你就是会说不通啊。你喜欢一个人，就想对他好，把什么东西都给他。只是现在，我终于明白，你对他再好，也没有办法感动一个不爱你的人。叔叔，伤心的事就让他过去吧，我不会让你孤单的，我要照顾你，我要给你一个温暖的家。他们都不看好咱们俩，好多人就等着看我的笑话呢。说你最后不会跟我结婚的，是吗？你会跟我结婚的吧？什么意思啊？我们俩现在算怎么回事啊？也得有个说法吧。两个人经历的事情多了，牵扯的人也就多了。这离婚又结婚，心里总是疙疙瘩瘩的。再等等吧。等什么等啊？你不就是不想跟我结婚吗？你直说好了。你总得照顾牛家人的情绪吧。你照顾他们的情绪，那我的情绪呢？你怎么照顾我的情绪啊？我现在在别人眼里，我都成什么了？我，你下半辈子还要不要跟我一起过、啊？行了，别吵吵了。姐，只要你不吵吵，让我答应你什么都可以。别后悔啊！今天啊，是你齐叔叔第一次来咱们家，咱们要好好庆祝庆祝啊！牛正，你喝汽水啊！来，我们干杯！欢迎齐叔叔来！吃菜吃菜，妈妈做了好多好吃的。来来，牛真啊，等妈妈和齐叔叔结婚之后呢，你可得管齐叔叔叫爸爸了，知道吗？牛真，哎，牛真，你还
们有没有规矩啊？吃着饭怎么能随便离座呢？宋国，来，宋国，先生，啊，内蒙古你能行吗？要不咱选点近点的吧。哎，没事儿，越苦越险，越难的地方越好。在别人兜里卷近的路线，这就你喜欢往远的地方跑，那你自己当心啊。行，没事，我先回去了。说有多重要，你要是弄丢了，小心我打你啊！你是不是去找姑父？他不是你姑父，他跟你姑姑已经离婚了，以后不许这么叫他。不是他，他就是我姑父，别想做我爸爸。对不起啊，我来晚了。咱为什么每次见面都要到这个河边来呀、啊？这么远。我喜欢来这个河边。我每次来这儿，我就觉得好像回到我们以前在建湖农场的时光。那个时候，我们都会去小河边约会的。那是我这辈子。最开心的时候。你看这是什么？一直都留着，我没想过会再遇见你。我一直留着他，把他当做对你唯一的念想。我想你的时候就会看看他。你再给我吹一曲吧，我现在特别想听。商量个事儿吧，你们能早点结婚吗？越早越好，我受不了了，这样我会踏实一点。
不啊？没事没事啊。赵新梅把他一个人留在家里头，又停电了，他得多害怕呀！就想跑过来找你，还好路上被我碰到了。哎呀，你说，从他们家到这儿，多远的路啊？这个赵新梅，男人男人走了，孩子孩子现在都不要了。这么远的道，万一要是路上有个三长两短的，我怎么跟你哥哥交代呀？小南，你说什么呢？他抢我爸爸！我才不要！我才不要！你爸爸打我妈妈！别吵了！别吵了！别闹了！哎呀，行了，行了，行了！哎呦，我的天哪！这大人打人不得安宁，这孩子见了面就跟仇人似的，这日子怎么过呀？哎呦！刘征他年纪还小，时间久了，他自然就会接受你。好啊，回吧。那你回去小心点。小男孩，大概这么高，然后穿红色运动裤，脸圆圆的，看见了吗？没有，没有。谢谢。牛铮，牛铮，怎么着？俩孩子都睡了吧？刚睡下。一开始啊，非说要等赵新梅，我就哄她说：“你妈一来我就叫你，这才肯睡的。”哼。等他呀，还不定等到几点。我去看看。哎。妈。怎么？你把我孙子给弄丢了？刘征没来这儿，那他能去哪儿啊？刘征在屋里睡觉呢。新梅啊，有你这么当妈妈的吗？啊，你就这么照顾孩子啊？我没想到他会跑出来。没想到？你没想到的事儿多了去了，最后。你不是一件一件都干成了吗？我去接牛征。你给我站住！你以为你是谁呀、啊？你跟这个家有什么关系？你想来就来，你想走就走啊！您放心，我今天把牛征接走之后，再也不会踏进这个家半步。你爱来不来？牛征是我孙子，你把我孙子照顾成这样。我不放心，你今天爱跟谁走就跟谁走，我管不着。要是把
把孩子放在这儿，我养着，也省得你们俩给孩子带来不好的影响。我们怎么就给孩子带来不好的影响了？牛征是我的儿子，我自然会教育他，自然会管他，这点用不着您来操心。你操心怎么了？盛南，到妈妈这儿来，乖。宝贝啊，爸爸他有工作要忙的，等爸爸工作忙完了，自然就会回来看你的，乖了。妈妈，我们回家好不好？我们不可哭，一起哭可以吗？别瞎说啊，别瞎说。以后不会再私闯民宅了，你自己知道就好。子博舅舅好，子博舅舅好。哎，怎么牛峥也来了？他跟齐伟结婚，我怕没有人照顾牛峥，就把他带过来。去玩吧，走。呃，叔叔，你看这屋里有什么不一样的？你又给我买水果了？哎呦，这水果不是重点，我天天都买。你再看别的地方。<笑>你看，典雅，别致嘛。往这屋里这么一点缀，不一样了。谢谢子博哥，你总有办法让我高兴。你高兴，我不就高兴了吗？这就是跟路边捡了几个小树枝，这么一摆，有模有样的，是不是？子博哥，你这么照顾我，我确实挺感动的。哎呀，叔叔，你别老说这种话。对了，我听说魏然他们去上海了，你有什么打算呀？他们有他们的志向，我有我的理想。我现在也有正事干，而且平常看着有些孩子，我觉得挺好的。我就是特别怕耽误你，我自己的人生我都还没想好呢。说真的，我真的觉得你应该跟魏然他们去上海的。叔叔，你别劝我，我现在不仅能照顾好你跟孩子，我肯定也能照顾好我自己。放心吧。你看，爱婚还搞了这么闹腾。听说以前就是老相好，后来呀成了亲戚，女的跟了哥哥，男的又娶了妹妹，之后这两个人又把那一对兄妹给蹬了
，这不你结婚了？哦，这不是害人吗？这弟兄们不知道上辈子做了什么孽，所以啊，爸，里边洗烟都歪了，您进去吧。不去，不是，这不叫闲人说闲话，您您别往心里去，你理他们干嘛？要去你去，我回家。哎呦，爸，您可不能走。看见没有？不是您这您走算怎么？你回家我。哎，行了啊，别人我不管了。齐伟不管娶谁，那人都是咱们的嫂子。他也配？行了，吃糖吃糖，不吃不吃。别憋着了，想问什么就问吧。阿姨，这个是谁的喜糖啊？啊，哎呀，你就别问了，你这小孩吃糖去吃糖去，跟妹妹吃糖去啊。叔，没事吧？今天去的人多吗？多，老多了，都是看笑话去的。哎，你不知道那闲言碎语啊，哎，把赵新梅他爸都给气跑了。牛淑荣，你听我说，啊，这赵子博他人挺好的，这么多年都不带变心的，你考虑考虑人家吗？可感动不是爱啊，你是了解我的。这爱什么爱呀？你这都就那么多事儿，这多大年纪了？找一个人对你好，全心全意的，不就得了吗？好好考虑，听见没有？我们出去吃饭啦，下馆子，走走走。来，下馆子多贵呀、啊？贵什么贵？我请客，快快快！哎呀，快点快点！来，咱们终于结婚了。嗯。嗯。我还记得。你当初跟我说过的话，你说你一定会回来娶我的，你的承诺终于兑现了。睡吧，我睡不着。哎，你说白天来的那些人？是看热闹的多，还是祝贺的多？不用管他们，是不用管他们。我活到这么大，终于明白一件事儿：不要活在别人的眼光里，要为自己而活。那些看热闹的，在那嘀嘀咕咕，以为我没听见，哎，还说我们说我们是一对奸夫淫妇，开什么玩笑？人家说的没错，你什么意思啊？啊？什么人家说的没错？你听听我说的，我说的就是这个意思。我说人家说的是对的，咱们就是。嘿，人家说是人家说，哪有自己说自己是奸夫淫妇的啊？你会不会说话呀？林梅啊，有一个问题，咱们俩都不要回避，你不觉得吗？从前咱们俩都是在依靠以前的回忆来过日子，现在真的在一起了。如果不聊从前那些美好的、那些高兴的回忆的话。咱们俩几乎无话可说。现在的咱们俩，不过是两个疲惫的人凑在一起过日子了而已。疲惫？
这是咱俩结婚第一天，你就觉得累了呀？那往后的日子还长着呢，你不得活活累死啊？你后悔了？我不后悔，后悔了。走到今天这一步，我无所谓了。你跟我结婚无所谓是吧？你跟谁结婚有所谓啊？啊？是吧赵新梅结婚了，她还有脸办啊？吃个饭就得了，不嫌臊。哎，你懂什么呀？越是这样，越要大办，给自己造声势啊！说到底啊，还是心虚。有道理。那人家刘淑荣不是可怜了，离了婚，还得眼看着第三者嘚瑟。那没办法呀，来了来了，嗯，来了。谢谢谢谢，吃鸡汤，什么什么东西？都沾点喜气，来来，恭喜啊，恭喜啊，谢谢谢谢，都拿点啊。哎，这边有吗？来，一炒一炒。哎，舒荣。齐伟啊，要下雨了，是什么事啊？你得来接我，知道吗？你少找借口啊！你必须来接我，不还有别人吗？就这样了啊！
好想你。<笑>你一个人来的？姑姑送我来的，她叫我自己上楼。回来就好，回来就好。哎，快洗洗手啊！准备吃饭了，妈妈做了好吃的。吃叔叔啦，姑姑说，要让妈妈喜欢我的话，就不能讨厌姑父，不是，是叔叔。乖，吃吧，嗯，多吃点。居委，我做的饭菜，你吃的还习惯吗？挺好的。那比牛树荣做的怎么样？吃饭，慢慢吃，吃习惯就好。你先睡吧。你把这书翻的啪啦啪啦的，我能睡得着吗？我。等我起点发，你先睡吧，好吧？你睡不着，是不是还想着白天的事儿啊？白天什么事儿啊？你少跟我装嘴。你白天接我那会儿，是不是让你想起了？你以前接牛淑荣的日子啊？别没事找事犯神经病啊！我发什么神经病？我记得可清楚了。那时候牛淑荣从家里搬出来的时候，你们俩抱在一块抱的可紧了，我都快被你们感动坏了。你够了，别再说了。既然你的心都不在我这儿，你跟我结什么婚呢？这婚可是你要结的。是，还是我拿着刀抵着你的脖子逼你跟我结婚的呢？要真是这样，齐伟，我觉得你还挺怂的。你是就是要找事儿要吵架是吧？你就是要找事儿。你今天非要我去厂里边接你，不就是要做给人家收容看吗？是，我还真就是故意的。齐伟，要是我们俩真的挺幸福的，我用得着故意把你叫到厂里做样子给他牛树荣看吗？我就不用了。你就非得拿我来替你报复树荣是吗？人家舒荣心软，什么时候都知道给别人留一条退路。他现在已经这样了，你还要再去欺负他，有必要吗？雪上加霜就那么有意思吗？是我欺负他吗？他欺负我的时候，你眼睛瞎了吗？每一次我跟牛舒荣的事儿，你不是都站在他那边帮他来欺负我吗？有意思吗？我现在结婚了，你还对我这样？不许你欺负我妈妈！坏蛋，我不许你欺负我妈妈！哎、你给我滚！干什么呢？你这松开，把手松开。哎。